Hello guys and welcome back to another video. I am going to talk about pointers. If you want to talk about the title of the title, what are the pointers? If we want to talk about the title, we can use pointers to use the title. നമുക്ക് ആ എറേനെ എങ്ങനെ ആക്സസ് ചെയ്യാമെന്ന് പറയാം അപ്പം സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ ഞാനൊരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാനിത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വെച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ സാധാരണ പ്രോഗ്രാം എഴുതുമ്പോൾ ഉള്ളത് പോലെ തന്നെ ഹാഷ് ഇൻക്ലൂഡ് എസ് ടി ഡി ഐ ഒ വൈഡ് മെയിൻ ഇൻറ്റ് ഐ ഇൻറ്റ് സ്റ്റാർ പി ഇൻറ്റ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാനൊരു വേരിയബിള് ഡിക്ലെയർ ചെയ്താണ് ലൂപ്പിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത വേരിയബിൾ ആണ് പിന്നെ സ്റ്റാർ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒരു പോയിൻ്റർ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു ഈ പോയിൻ്റർ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എറെ ആക്സസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ എറെ ഇതാണ് നമ്മുടെ എറെ ഡിക്ലറേ എറെ ഡിക്ലറേഷൻ അതിനകത്ത് നമ്മളുടെ എറയുടെ പേര് വാൽ എന്നാണ് അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ആ എറെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് ഇങ്ങനെയാണ് വാല്യൂസ് സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഈ എറയിലെ സൈസ് ഇൻറ്റിജർ സൈസ് ഇൻറ്റിജർ എറയാണ് ഇൻറ്റിജർ സൈസ് ടു ആണ് അതായത് നിങ്ങൾ എൻ്റെ കഴിഞ്ഞ പോയിൻ്റർ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലാവും നമ്മളുടെ ഓരോ സിസ്റ്റത്തിനകത്തും ഇൻറ്റിജർ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ ചിലപ്പം ടു ബൈറ്റ്സിലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ ബൈറ്റ്സിലായിരിക്കും അത് ഓരോ സിസ്റ്റം അനുസരിച്ച് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഞാനിവിടെ ഇൻറ്റിജർ ടു ബൈറ്റ്സ് ആയിട്ടാണ് സേവ് ചെയ്യുന്നത് അതിനർത്ഥം ഫസ്റ്റ് വാല്യൂ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന ലൊക്കേഷനിലാണ് സ്റ്റേ സേവ് ചെയ്തതെങ്കിൽ അടുത്ത വാല്യൂ നമ്മളുടെ ലൊക്കേഷൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടു ആണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്യാം ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർ ആണ് എറേ ആയതുകൊണ്ട് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിലാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്തത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും അപ്പൊ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ എവിടെ പോയെന്ന് അപ്പൊ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ലെവൻ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ രണ്ട് ബൈറ്റ് എടുക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കുക ഒരു വാല്യൂ രണ്ട് ബൈറ്റിലാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാനൊരു പോയിൻ്റർ പി എന്ന് പറഞ്ഞ് വരയ്ക്കുകയാണ് അത് ഒരു ലൊക്കേഷനിലോട്ട് പോയിന്റ് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ലൈൻ നോക്കാം നെക്സ്റ്റ് ലൈനിൽ പറയുന്ന പി ഈക്വൽ ടു ആംബ്രസൻ വാല്യൂ ഓഫ് സീറോ ഇവിടെ സീറോ ഇൻഡെക്സ് ഫസ്റ്റ് ഇൻഡെക്സ് സെക്കൻഡ് ഇൻഡെക്സ് അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇൻഡെക്സസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതിനർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാല്യൂ ആംബ്രസൻ വാല്യൂ ഓഫ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു അഡ്രസ് ആയിട്ട് വരും ആംബ്രസിന് എപ്പോഴും നമ്മളൊരു അഡ്രസ്സിനെയാണ് എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എറേൻ്റെ പേരാണ് വാല്യൂ ഓഫ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ലൊക്കേഷൻ വരും ഈ ലൊക്കേഷൻ്റെ അഡ്രസ് എടുക്കാം അപ്പം പി ഇനകത്ത് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഉള്ളത് അതിനർത്ഥം പി ഇപ്പം ഇതിലേക്ക് പോയിന്റ് ചെയ്യാണെന്നാണ് അതിനർത്ഥം ഇനി ഞാൻ ഒരു കാര്യവും കൂടെ പറയാം ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നതിന് പകരം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ മാത്രം എഴുതാം ഇത് എറയുടെ കേസിൽ മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരു എറയെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ എറയുടെ പേര് എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഇതിലേക്കുള്ള ഒരു പോയിന്റർ ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ ഈ എറയുടെ പേരും വാലിനാണ് നമുക്ക് ഈ എറയുടെ പേരെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പോയിന്റർ ആയിരിക്കും ആ പോയിന്ററിനകത്ത് ഹൺഡ്രഡ് ഉണ്ടാവും ഫസ്റ്റ് ലൊക്കേഷനിലേക്ക് പോയിന്റ് ചെയ്തിരുന്നു ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ സി ലാംഗ്വേജിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ഓക്കെ ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറയാണ് ഒരു എറേ ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ എറേൻ്റെ പേര് ഒരു പോയിൻ്റർ ടു ഇറ്റ്സ് ഫേസ്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ കൂടിയാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും എഴുതാം നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഇത് പഠിക്കേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇഗ്നോർ ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് യൂസ് ചെയ്യാം പല സ്ഥലത്തും ഇങ്ങനെയായിരിക്കും പല സ്ഥലത്തും ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒന്നും പേടിക്കണ്ട ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെ മീനിങ് സെയിം ആണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞു തന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ പി പോയിന്റ് ചെയ്തു ഇനി എന്താ സംഭവിക്കുക ഐ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ലൂപ്പ് വേരിയബിൾ ഉണ്ട് ഇവിടെ അപ്പൊ ഐ ഇങ്ങനെ ഐ ട്രീറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ 
ഈ വാല്യൂനകത്ത് പോയിട്ട് എന്താണോ ഉള്ളത് ഈ ഹൺഡ്രഡ് എന്നുള്ളതിനകത്തുള്ള വാല്യൂന ഈ ഹൺഡ്രഡ് എന്നുള്ള ലൊക്കേഷനകത്ത് എന്ത് വാല്യൂ ആണോ ഉള്ളത് അത് പ്രിന്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ നമുക്ക് ലെവൻ പ്രിന്റ് ചെയ്ത് കിട്ടും റൈറ്റ് ഇനി നമ്മൾ പി പ്ലസ് വൺ ചെയ്യും ഇങ്ങനെ പോയിന്ററിനെ പ്ലസ് വൺ ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ പോയിന്റർ അരിത്മെറ്റിക് എന്ന് പറയും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് വൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ അല്ലേ കിട്ടേണ്ടത് അല്ല പോയിന്റ് റർത്തമെറ്റിക്കിന്റെ പ്രത്യേകത അതാണ് അതായത് നമ്മൾ പ്ലസ് വൺ ചെയ്താലും നമ്മളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്ത് ഈ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു സൈസ് ഓഫ് നമ്മൾ എന്താണോ ഇതൊരു ഇൻറ്റിജർ പോയിന്റർ ആയതുകൊണ്ട് സൈസ് ഓഫ് ഇൻറ്റ് വരും നമ്മൾ ഇതിപ്പോ ഒരു ഈ പി നമ്മൾ ഇൻറ്റിജർ പോയിന്റർ ആയിട്ടാണ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തത് ഇതൊരു ഫ്ലോട്ടിങ് ടൈപ്പ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇൻറ്റു സൈസ് ഓഫ് ഫ്ലോട്ട് വന്നേനെ അപ്പൊ ഇവിടെ സൈസ് ഓഫ് ഇൻഡ് എന്താ നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡിക്ലെയർ അല്ല ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ടു ആണെന്ന് അതായത് ടു ആവാനുള്ള കാരണം എന്താ രണ്ട് ലൊക്കേഷനിൽ ഹൺഡ്രഡും ഹൺഡ്രഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പൊ സൈസ് ഓഫ് ഇൻഡ് ടു ആണ് വൺ പ്ലസ് പിന്റെ ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പി പ്ലസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ഹൺഡ്രഡ് എന്നാണ് അത് അപ്പം ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടു ആവും അപ്പൊ ആക്ച്വലി പ്ലസ് വൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പോയിന്റർ നേരെ ഇങ്ങോട്ട് പോയിന്റ് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പോയിന്റിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്ലസ് വൺ എന്നുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എഴുതിയാൽ ഈ ഒരു ഫുൾ ഓപ്പറേഷൻ ആണ് നടക്കുക നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് അപ്പൊ ഇനി നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും മൈനസ് വൺ എന്ന് ചെയ്താൽ ഇങ്ങനെ സെയിം സംഭവിക്കുമോ അതെ മൈനസ് വൺ എന്ന് ചെയ്താലും ഈ പ്ലസ് മാറി മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ആവും ഇനി മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഡിവിഷൻ എന്തായാലും അങ്ങനെ തന്നെ വരും ഇതിനാണ് പറയുക പോയിന്റർ എർത്തമെറ്റിക് എന്ന് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതണു അപ്പൊ പ്ലസ് വൺ ചെയ്ത ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടുവിലോട്ട് പോകും അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ അതിന്റെ വാല്യൂ സീറോ ആവുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ലെവൻ പ്രിന്റ് ആവണ അതിന്റെ വാല്യൂ വൺ ആവുമ്പോ നമ്മുടെ ട്വന്റി ടി ട്വന്റി ടു പ്രിന്റ് ആവും ഇനി അതിന്റെ വാല്യൂ ടു ആയി അതിന്റെ വാല്യൂ ടു ആയപ്പോ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടാണ് പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നത് തേർട്ടി ത്രീ ഇനി അതിന്റെ വാല്യൂ ത്രീ ആയി അപ്പൊ പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ അവസാനം വരെ എത്തി അവസാനം പ്രിന്റ് ചെയ്യാ സെവന്റി സെവൻ ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാം ഒന്ന് സിസ്റ്റത്തിലിട്ട് വെരിഫൈ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ഈ പ്രോഗ്രാം റൺ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് ആദ്യം ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ഒരു പുതിയ ഫയൽ ഉണ്ടാക്കി നമുക്ക് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാം ഇൻറ്റ് ഐ കോമ സ്റ്റാർ പി ഇനി നമുക്ക് എറേ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാം ഇനി ഞാൻ പോയിന്ററിന് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് വാല്യൂ എറയുടെ ആ ബിഗിനിങ്ങിലുള്ള വാല്യൂ കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് അല്ലാതെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വേറൊരു ഡിക്ലറേഷനാണ് ഇത് ഈ പ്രോഗ്രാം നമുക്ക് റൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വെച്ച് വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ ഇനി ഞാൻ ലൂപ്പ് എഴുതാണ് ഇത് ഞാൻ കമൻ്റ് ആയിട്ട് എഴുതാണ് പോയിന്റർ എർത്തമെറ്റിക് ആണെന്ന് ഓക്കെ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് വന്നു ഇനി നമുക്ക് ആ വാല്യൂടെ ഒരു ചേഞ്ചും കൂടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ അത് ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക് ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിന് പകരം നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇടാൻ പോവാം നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലായി തോന്നുന്നു ഞാൻ വീഡിയോയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തപ്പം ഓക്കെ റൈറ്റ് കമ്പൈൽ ചെയ്തു ഔട്ട്പുട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കണ്ടോ സെയിം ആയിട്ടാണ് വരാ ഇനി നമുക്ക് അഡ്രസ്സ് ഒന്ന് നോക്കി നോക്കാം അഡ്രസ്സ് നോക്കുന്നതിൻ്റെ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എത്ര ബൈറ്റാണ് നമുക്കിവിടെ സൈസ് എന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ പീനകത്തുള്ള വാല്യൂം കൂടെ ഒന്ന് പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം അഡ്രസ് 
പേഴ്സൻറ്റേജ് അഡ്രസ്സ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പേഴ്സൻറ്റേജ് പി എന്നാണ് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ വാല്യൂ ഓക്കെ ഇനി പി കൊമ സ്റ്റാർട്ട് നോക്കൂ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ അഡ്രസ്സ് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് അഡ്രസ്സ് ലെവൻ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് ട്വൻറ്റി ടു സ്റ്റോർ ചെയ്ത അഡ്രസ്സ് നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ എന്താ കാണുന്നത് സെവൻറ്റി ഫോറാണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് അർത്ഥം എന്താ നമ്മൾ നേരത്തെ എക്സാമ്പിളിൽ നമ്മുടെ ഇൻറ്റിജറിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ബൈറ്റ്സ് ആയിരുന്നു അതേ സ്ഥാനത്ത് ഇവിടെ ഫോർ ബൈറ്റ്സ് ആണ് ഇവിടെ ഫോർ വെച്ചിട്ടാണ് എഡിഷൻ നടക്കുന്നത് സെവൻറ്റി സെവൻറ്റി ഫോർ സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് പിന്നെ സെവൻ സി നിങ്ങൾക്ക് ഈ സി കാണുമ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ വേണ്ട ഇതൊരു ഹെക്സ ഡെസിമൽ ആണ് എയ്റ്റിൻ്റെ കൂടെ ഹെക്സ ഡെസിമൽ ഫോറും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ വരുന്ന വാല്യൂ ആണ് സി ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ മനസ്സിലായെന്ന് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനിയും പോയിൻറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഒരുപാട് വീഡിയോസ് വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ